在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来，想逃也逃不开。命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海。天青春小小，该忘的忘不掉，红尘困住我年少。你可以走了，我不走。难不成你捆了我，你还有理了？那你想怎样？我要这位姐姐做我老婆。小黑球，你开什么玩笑？我没有开玩笑，我不叫小黑球，我叫黑曜。而且而且，我是认真的。姐姐曾经捉鱼给我吃，就是对我好。我又喜欢你，然后嗯，就要以身相许了。你就答应做我老婆吗？好不好？你这个小家伙，我是不会喜欢你的。为什么呀？难不成你不喜欢我，还喜欢这个木头脸啊？你们人总是出尔反尔，言而无信。我哪里出尔反尔了？我什么时候答应过要嫁给你啊？你对我好，就代表你答应嫁给我了。晴、啊、雪是不会跟你走的，快走。凭什么？你是晴雪什么人啊？啊？那晴雪，等我学好法术再过来找你啊。哼。苏苏，我真的只是被他吃的，我没答应过他什么。我知道，走吧。喂，你们快放我出去吧！来生我们要走了，自己要好好保重，要听如沁姐的话，还有月言和孙奶娘的话啊！你，你们还是不是朋友了？你们这帮忘恩负义的家伙，现在出去潇洒快活了，全不顾朋友的死活。哎。外面世道险恶，我们是在保护你。我我不管，放我出去！我不想成亲，现在被你们害的，我连出都出不去了。放我出去！你就好好待着吧，成亲以后要记得好好对月言。那我宁愿不要。屠苏，你这个木头脸，快把福音给我解了！除非如沁姐答应。这不是废话吗？屠屠苏师傅，你快放我出去吧！告辞。祝你们百年好合，白头到老，后会有期。喂，哎，我回来啊！放我出去！好，你们不让我走，我偏走。快快出来，不然我有灵道让你现行。你跟着我们干嘛？我没有亲人，只认识屠苏哥哥，所以我不跟着他还能跟着谁啊？再说了，屠苏哥哥，我真的找了你很多年，你就带着我一起去吧。上次你和兰生偷我的玉衡，差点令屠苏的煞气发作，我们凭什么相信你？不是有意的，真的只是想帮屠苏哥哥治病。屠苏哥哥，你要相信我。我知道，我不怪你。那，那你带着我一起去啦
，周公，你决定了。罢了，只要香菱不再惹祸，就让她跟着吧。少公大队人真好，香菱感激不尽。那我们走吧。关我！哼。哎，陆沁小姐，我查过了，下月初三便是吉日。我就是这个意思，尽快让他们两个完婚，不能再拖下去了。小姐所言极是，但是我只怕兰生少爷他……这个您不用担心。我已经把他锁在屋子里，又让屠苏加了符印，哪怕他是有三头六臂，一样插翅难飞。小姐真是聪慧，等生米煮成了熟饭，这兰生少爷想反悔都来不及了。我这个弟弟啊，从小到大，从来都不让我省心。小姐，您这话一提醒，我倒是在想，万一兰生少爷他死活不从，那怎么办？他敢，就算是五花大绑。也得给我拜堂成亲去。狠心的二姐，这可是你逼我的。我走了，就再也不回来了。甩掉没那么容易，你们休想把我给甩掉！小兰，你，我摔着了，你们就没有人关心我一下吗？喂。晴雪，你需不需要我帮你烧饭？哎，我帮你下。怎么了？有心事啊？我在想江都一行，不知会发生什么事。凡事皆有定数，只要想好了就去做，无需顾虑。你以前可不是这样。这段时间我总是想起一些儿时的事情。儿时的事，你记起了？就是因为记不起了，所以才更加困惑。前些日子，香菱告诉我关于红叶湖我救她的情况，可是我怎么也想不起来。定是你遭遇劫难，才会令你不愿意记起。那天在安禄村幻境，我看到乌蒙灵谷全族被屠杀，感觉就像亲身经历一样。不知道是真实的还是幻境。我倒是觉得，安禄村的事，既然是鬼面人布置。那一定跟你过去的身世有关系。这什么东西啊？虫子啊！这这虫子也能吃啊
很好吃的，我一直都在吃这个，你试试。哎，呃，不必了，不必了，我这个凡夫俗子没有办法享用，还是你自己吃吧。胆小鬼！哎，我怎么这么可怜啊？难不成我都还没到江都，就被饿死在这鸟不拉屎的地方了？胆小鬼！凶什么凶啊！你个死肥鸡，我又没说你。图书哥哥，香菱，原来你也在这里啊！真好，这下总算有人陪我了。你有没有吃的？我饿了。我，你，你吃这个吧。啊？给，很甜的。还是香菱，你对我最好了，在我最最最饿的时候，给了我这个吃。别自作多情了，我只是看你可怜。我自作多情也只是对你。苏苏，烤好了，哦，你尝尝。苏苏哥哥，我采了果子，又大又甜，你要不要吃啊？我采了好多呢，给，这还有。快试试啊！吃这个，吃这个，可好吃了。嗯，哎，干嘛所有人都围着他转啊？难道这年头木头脸比我这脸还吃香？怎么这么酸啊？苏苏，你看那里好热闹，好多东西都是秦川没有的。果然繁华。嗯。看吃的，你们找找哪里有好吃的。哎呀。哎，香菱，我们去吃饭吧。吃吃吃，你就知道吃。大伯，您知道花满楼在哪吗？哎，香香菱，别再看了，我们去吃饭吧。你想吃什么？吃这个吧。又要吃这个？我不吃。爱吃不吃？光天化日，男男女女，就想着进这风月之地，哎，真是世风日下呀！什么是风月之地啊？风月之地呢，就是男人能去，女人不能去的地方。你去过吗？我怎么可能去过啊？我可是读书人，我不可能去那种地方的。我都是从书上看的。苏苏，那是什么地方？为什么女人不能去啊？我也不知道，那我们去看看吧。行啊。哎，去花满楼不及遇时，大家一路劳累，我们先找个地方歇着吧。嗯嗯。嗯图苏跟我去找锦娘，你们其他人就留在这里休息。我为什么不能去啊？我也要去，就是我要和图苏哥哥在一起。不是说你们不能去，只是不太方便。那个锦娘不是精通卜算吗？我想知道我大哥的下落，我也想让锦娘帮我算我亲娘在哪里、啊。可是那里是风月之地。什么风月之地啊？反正我和秦雪姐姐一起去。你看，你看，他们两个女人都去了，我这个男人要不去，那多有失我的颜面啊！兰生，你就不要去了。如青要是知道你去这种地方，一定会责骂你。正是因为我姐，我才更要去那个花满楼，免得你到处拈花惹草的。姑父里有情人，有我在呢，刚好让你悬崖勒马，回头是秦川。而且，我就是应该去啊！你看我这个良家妇男，整天被人家逼婚，我应该去算算我的姻缘，我才比较安心一些。再说了，你让所有的人都去了，把我一个人留在这里，这算什么呀？就是就是，我支持你，我们一起去。嗯嗯。罢了罢了，那就一同前往吧。我们先进去了，快走吧。哎呀，花满楼原来是这个样子的呀！你看，你看，好多姐姐啊！哟，找谁呀？姐姐，你这衣服好漂亮呀！找谁？去哪里买的呀？不是，我不是来找人的。不不，我是来找人的。但是我今天
，不行，香菱，你的耳坠跟你的衣服好搭呀，香菱，救我呀！香菱、啊，你猜的什么香粉？好妹妹，有没有觉得她生的好俊俏啊？要是换了女装，是不是会很美呀、啊？又要穿女装，哎、谢谢，你饶了我吧，我刚穿过，我会让你们生气的。香菱、啊，救我呀！那你们有没有多余的衣服啊？能不能借一套给我？来呀、啊，快来借吧，快来呀、啊！小公，小公，别跑呀、啊哎！救我！这位公子眉清目秀的，得冷这个脸呢。就是，不如与我们一起弹琴跳舞怎么样啊？好啊，好啊。哟，这位公子还是个侠客呢。彭姑娘最喜欢行侠仗义的公子哥了。哟，这剑不错呀，让我们看看吧。没事吧？花满楼虽然是迎风弄月之地，却也是有规矩的。你们谁在这里放肆、出手伤人？这位姑娘，在下欧阳少公。我的几位朋友没有见过世面，多有得罪，还请见谅。还带着女人来，想必几位公子不是来玩乐的。你们先下去吧。我们是来拜见锦娘的，还请通报一下。锦娘啊，她有事情离开花满楼了。这么巧，我看是锦娘故意不想见我们吧？哪有花娘还挑客人的？花满楼是有沦落风尘的女子，但也有不少是凭歌舞本事吃饭的。锦娘只是靠卜算在花满楼栖身，来去自由。你们既然瞧不起她，又何苦专程来寻她？几位还是先走吧。哎，姑娘误会了，我等并无轻视之意。还请姑娘海涵。小兰，还不快给姑娘赔礼道歉！快点，快！姑娘对不起啊，刚才无意冒犯了。啊，姑娘，还想请问一下，锦娘何时才能回来？这个我就说不准了。说不准你还说？都说了多少遍了，我叫黑曜。哎，秦玄，你一定是想我了才来江都的吧？还说不喜欢我。见到你，我真的特别开心。小黑球，你怎么会在江都啊？江都是我家，我当然在这里啊。这里是你家？认识主人之前呢，我一直住在花满楼的。如今主人去秦川了嘛，我就只好回来喽。那，那你都在这里干些什么呀？我啊，嗯，帮楼里的姑娘跑跑腿，混口饭吃。哦，对，你可千万不要误会，我可是一只很单纯的猫妖，只喜欢你一个的。那他们都知道你是……嗯，他们不知道，我怎么会让他们这么轻易知道我是妖呢？哦，你是在关心我吗？被老婆关心的感觉真好。我讲过好多次了，我不是你老婆。哎呦，早晚的事嘛，等我练就一身好功夫，你一定会嫁给我的。啊，好了好了，不说这个了。这次来江都，除了找我，还有别的事儿吗？哦，对了，我们来这里找一个叫锦娘的人。你认识他吗？认识，不过他出远门了，一时半会儿也回不来。要不你先住下来，我陪你等啊。他不住这儿。思思，怎么又是你啊？总和我过不去是吧？清雪。我们走吧。嗯，走吧。冰块脸，我和你势不两立
，没关系，反正早晚有一天，清雪会是我的。婆婆，清雪，为何你灵气衰竭？秦川发生了什么？婆婆，我是因为最近太累了，你不用担心我。你这是什么地方？似乎不是秦川。婆婆，幽都还好吗？你心里还有幽都吗？我看你是在人间待得太久了。想雪，你大哥再也不回来了。不是的，等我找到大哥，我就回去了。婆婆，我今天看到一个人的背影，很像大哥。借口，无非是贪恋人间的繁华世界。现在痕迹流入人间，必有大劫。我看，你还是尽快的带着屠苏回幽都吧。婆婆，不要再说了，照做就是。否则，我会派其他人取回痕迹。呃，不用不用，给我点时间，我会想出办法的。嗯。小黑球，怎么是你啊？你大哥是谁啊？好啊，小黑球，你敢偷听我讲话？没有，我是关心你嘛。你告诉我你大哥什么样子，然后我可能会帮你找到他。没用的，我找了他这么多年都没有消息。那不一定，我找不到。江都城呢，可是江湖人聚集的地方，又是我黑曜的地盘，没有我不知道的。也许你真的可以帮我打听到。我大哥他已经离家十一年了，他的样子应该没有太大变化。他很高，呃，很英俊，很爱笑，在人群中一眼就能看出来的。哦，好，包在我身上。嗯。哎，秦雪，嗯，如果我帮你找到你大哥的话，你是不是就接受我了？清雪，这几天看你无精打采，是因为上次消耗灵力还没有恢复？哦，不是，我只是因为太思念大哥了。你大哥离开家太久，要找他，确实不易。现在痕迹流入人间，必有大劫。我看，你还是尽快带着屠苏回幽都吧。苏苏，你看我们已经等了这么多天了，锦娘也不知道什么时候可以回来。玉衡也还没有下落，你可不可以跟我先回一趟幽都啊？为何这么说？因为我很久没有回去了，我怕婆婆还有长老们担心我。而且你的煞气，如果我不在身边，我会不放心的。清雪，对不起，我答应过少公，要跟他一起去寻找玉衡的下落。他为了我离开巡防，如今虽无结果，若现在放弃，岂非不义？而且师尊与师兄也再三叮嘱我，不能与幽都的人接触。耳提面命，不敢动。我就是幽都的人，你还不相信我吗？不是。那为什么不能回去？屠苏晴雪，你们怎么了？吵架了？哎呦，没有，找我们合适。少公说锦娘回花满楼了，让咱们去看一下
，是素锦特意找来上好的灵芝人参炖的补肉。素锦，锦娘见过各位。啊，原来你就是锦娘，你不是在青玉潭吗？公子，请坐下说话。当年公子离开青玉潭之后，我受雷潭主责罚，获罪被赶了出来，流落无处。幸好遇上高人指点法术，再加上我学过些推算之术，便在这花满楼栖身，不算为生。当初是我考虑不周，连累你了。不怪公子，祸兮福之所以。我当年也只是一名小小的婢女，受雷潭主和青云潭弟子驱使。如果不是因为公子，我也不会离开青玉潭，又何来今日这逍遥快活的人生？这世事祸福难测，难得锦娘坦然处之。锦娘本来就是认命之人。哎，怎么没见童姨？她近来可好？啊，童姨年事已高，不宜四处奔走，我已经把她安排在秦川休养了。少公，你真是红颜知己遍天下啊！这几位可都是公子的朋友啊，这几位都是我的至交好友，是陪我来寻找玉衡的。玉衡，可是那个失传千载的上古宝物？正是，还劳烦锦娘帮我们卜算一下玉衡的下落。哦，对了，我这些朋友也有事相关。既是公子的朋友，锦娘一定尽力就是。真的能找到？那我可以找到我大哥吗？我可以找到我亲娘吗？两位小姑娘莫要着急，要先把所算之人的姓名、生辰八字写在纸上交与我，方可推算。可是我不知道我亲娘叫什么，也不知道她的生辰，这就不好办了。占卜又非神术，并非凭空而来。香菱，你也别沮丧了。肯定还有别的办法，对不对？哦，这个是我大哥的名字，还有生辰八字。谢谢锦娘大姐。怎么，我有那么老吗？哦，不是不是，我是因为见到你觉得特别亲切，就像我亲姐姐一样。找到我大哥吗？姑娘，你非俗世之人，我也并未占卜出任何结果。要知道，占卜之术并非世事皆有所得。我们家乡的祭司也没占卜出结果来，是我太心急了。大哥失踪这么多年了，不是这么容易找到的。不要难过，说不定过几日再占算，又会有不同的结果。嗯，都怪我太思念大哥了。忘了你们还有正事要问，对不起，你们问吧。真是对不住，锦娘修为甚浅，每日只能卜算一起，故今日已经不能再卜算了。少公若不嫌弃，不如在我这别院住下，待明日再为你朋友占算。公子意下如何？别院安静，少有人打扰。如若公子嫌这里污秽，锦娘，也便不敢留客。那就恭敬不如从命，有劳锦娘了。我这就去准备。喂，这个地方怎么住啊？我与少公一同留下。那屠苏哥哥留下来，我也留下来。我觉得这里挺好看的，我从来都没有住过这么好看的地方，所以我也留下。好，既然你们女孩都不怕，我怕什么呀？我刚好呢，替我二姐看着少公点儿，啊？你一定会找到你大哥的，不必难过。你不用安慰我了，我是幽都人，你离我远一点。我不是不信你，嘴上说信有什么用啊？我还不如去找黑药，起码他信我，还愿意帮我找大哥
。大哥，还没滚！华生，你这也太狠心了吧！我答应你，等我赢了钱，我一定给你买胭脂。你先让我进去。赢了钱你也是买酒，什么时候给我买过胭脂？我告诉你，输光了别回来，老娘没钱给你。哎哎，你。喝酒去喽，大哥。清楚。怎么了，苏苏？我想起了一些事。小的时候，我跟一个大哥哥喝酒，在乌蒙林谷。你说刚刚那个人会不会就是大哥？难以确定，因为记忆很模糊。我们追上去看看。快不见了，我们分头找公子离开青玉潭后，过得可还好？还好。啊，现在都已经不在青玉潭了，以后就叫我少公吧。少公，锦娘是否有难处，才流落花满楼？少公愿意帮你离开。少公千万不要愧疚，我现在在花满楼过得很好，找我卜算的人也很多，我现在衣食无忧，随性自在。比起当初在金玉潭的时候，好过的不知要多少倍。锦娘不拘泥于小节，大隐隐于世，真是难能可贵。啊，少公卜算玉衡之事，可否详细告知，以便推算、啊？我是在偶然间得到一篇玉衡的碎片，但是其他碎片的下落，就不得而知了。当年在青玉潭的时候，偶听雷潭主提起过。说玉衡乃是隐灵体复生的奇物，没想到为少公所得，不知可否一见太着急了，只能为你的朋友们卜算完毕后，再来卜算玉衡的下落。不急于一时，就劳烦锦娘了。能为少公做事，是锦娘之心。笑得这么妖媚，跟个狐狸精一样。你说谁是狐狸精？肌肤之亲了。江湖术士，除了找老娘我借钱，就是喝个烂醉，浪荡子一个。嗯，那他叫什么？在哪可以找到他？这么漂亮个小姑娘，找他干嘛？难道？他可能是我们认识的朋友，所以想打听一下。<笑>这么没良心的人还会有朋友？他整天游手好闲，不务正业。这个时辰，如果不是在这里喝酒。估计是在赌房赌钱了
，别让这小子爬了。对，喝好酒，好酒，再来一坛。再来个屁，再来！你这混蛋啊！赌钱输了还敢来喝酒，快点回去！等我赌钱赢了，一定还你的酒钱。告诉你，今天不还，把你手给剁了！去！我看你是找死！欠你们多少钱？这些够吗？啊，够了。走。哼，好身手，好身手啊！在下尹千商，小兄弟大恩。他叫你大哥呢。大哥，是我呀，我是秦雪。你不认得我了，晴雪、啊，这哪有当街认哥哥的？虽然我潇洒了些许，不会的，大哥不会是这样的。哎，你的家住在哪儿？啊，五湖四海皆为家，以天为盖，地为炉，行走江。你真的不认识我了吗？哦，你是酒房新换的孤酒娘。哎，算了，我还是回去找华商吧。清雪，你确定他就是你大哥？长得真的很像大哥，可他的所作所为完全不像。不是青都山水郎，天教吩咐雨疏狂，曾批给雨之风劝，泪上流云借月章。十万卷，九千商，几曾着眼看头王。等等，你还记得幽都吗？幽都。新开的酒馆，那是你长大的地方。我在这里长大，要是没有他，又何来我尹千商啊？哎呀，我都说了，我不是你大哥，莫要再纠缠。现在的姑娘都太开放，甩都甩了。大哥。天生，少公，原来千商的红颜知己就是华商姑娘。什么红颜知己呀、啊？他不过拿我这当客栈，吃饭喝酒的地方而已。华商姑娘怕是误会了，千商若不是心系于你，也不会半路舍了我这朋友，专程跑到江都来相伴。呃，少公。这件事情我们是商量过，我才离开的。算他有良心。哎，清雪、屠苏，给你们介绍一下，这位是我的朋友尹千商。啊，这世界可真小。刚刚这位姑娘还把我错认成哥哥，没想到居然都是少公的朋友。清雪，你不会把千商当成你的大哥了吧？是啊，我哪能有这样的妹妹？可是他跟大哥真的很像。这世间之人千千万万，偶有相貌极似的，也不足为怪。我与千商在江湖上相识，曾听他提起过他是北方人，而秦雪你却是南方人。我想你是认错了。那可能真的是我认错了吧。哎，少公的朋友就是我的朋友。啊，我这个人呢，有恩必报，不如。你们以后就叫我声千商大哥，啊！我就忍痛当回他们的哥哥，啊！
。大师兄，我弟经不起凌端的劝说，已经派他下山去抓屠苏了。我还是来晚了。都怪我没有拦住他们。师尊还未出关，我们去找红玉姐想办法。嗯、大师兄，掌教真人得知你回山，命你和福去师姐过去大殿。希望凌端去秦川布控，屠苏一定要小心。二师兄，这次下山，方知咱们天雍城弟子处处受人尊重，可真是威风。哼，那是，我们可是天下第一剑宗。哎，屠苏这孩子也真是，走了也不说一声。哎，听说啊，他跟欧阳大夫去了江都，这前脚刚一走，方家就乱了套，好像在找人。啊，方家在找什么人？我怎么不知道？方家小少爷逃了家，二小姐找他都急死了。哼，跑江都去了，真是得来全不费工夫。你这是干嘛？我就是看你这个酒壶好看吗？想拿过来看看。我说妹子，我知道我这个人风流倜傥，潇洒了些许，让你心生仰慕。但是你也没必要光天化日之下，你也注意点形象，别在大哥身上乱碰乱摸你。谁乱摸你了？那是想喝酒，想喝酒，等酒酿好以后，大哥请你喝就是，用得着偷吗？你那么爱喝酒，酒有什么好喝的？哼，对酒当歌，人生几何？跟你说了你也不懂。走，我带你去个地方。